one. Hello. Hello, teacher. Good evening. What's cracking? What's going on, folks? You can Everything hear me well? Can you hear me well? Yes. Oscar, yes. what's up, Oscarito? How you doing, sir? Everything okay, teacher. Waiting for the class. A little tired, but I'm here. <laughs> That's what I'm talking about. Another day, another dollar, right? <laughs> yes. Another day, another dollar. Hello, Hugo Deras. How you doing, sir? Good evening, teacher. What's new, my uh, brother? I am good. Very oh, yeah? good. Tired? Oh, uh, yes, yes. What about you? Uh, I'm super tired, man. Today is definitely uh, the last the last little bar of my energy. <laughs> oh. Yes, today is my last bullet because too much work, man. Too much work. You need a... Uh... How do you say energizante? Energizer. Energizer. Like like uh, Red Bull. Red Bull. Yes, I need a Red Bull. Yeah, you're right. Hey, but my faith or my uh, motivation is that uh, August is coming. August is close, and we have we will have vacation in August. Holidays. Yeah, it's a holiday. Yeah. So it's going to be like one week vacation. I need that. I need it so hard. Will you have vacation? No. In November? No, sorry. Sorry. In October. In October. What about August vacation? Only no. may maybe five and six. Oh, in yeah. In the, the, uh... Let's go only five and six because we had a patronal party. Yeah, the festivals, huh? Uh-huh. Tenemos la fiesta de, del 20 al 31 de, de agosto. Really? In Higilisco? You have sí. the festivals in August? Sí, sí. But, but we have the festivals here in the capital, too, in August. Yeah, I know. The, the, the Luna, the 6th, no? Mm, okay, so mm -hmm. the the portion of the month is different for you guys there in Higilisco, huh? Mm-hmm. Sí, Para todos bueno, es igual, porque solo cuando hay fiestas patronales es que les dan, posibil, posiblemente les den vacaciones en, en el lugar donde viven. Mm -hmm. Great, yes, great. Exactly. Great. Well, it is what it is. Hello, hello, people. Hello, Douglas Sánchez. How's it going? Hello. I'm good. And you? I'm super duper, my brother. Ready for you, man. Ready for you. Hello, Carlos Gomez Gomez. Hello, teacher. How What's are up, you? brother? Good. You're good. Okay. I good. Um, all right, all right. Hello, Lucia. Welcome. Hello, Ramon. How's it going, brother? Hello, teacher. How's it going, bro? Hello, Janet. How are you doing today? Are you ready for the class? I am ready. Yes? No? Maybe? Hello, Mr. Ivan Armando. How's it going? Hello, teacher. How, How are, are you? you? Oh, I'm good. I'm oh. good. I'm a little tired. I'm fine. A little I'm fine. tired. Okay. Yes. All right, Mr. Andrade. How's it going? Good? Very good. Okay, very good. Hello, Miss Luz Cornejo. How's it going tonight? Well, I cannot hear you, but I hope you're doing great. Hello, Noel. Hello, everyone. I'm so excited you guys are here. 
today we are complying week number three. Oh my gosh. Week number three. We finished week number three. And next week is week number four. We will finish the module next week. You will graduate from basic module one next week. Right? Ooh, ooh, ooh. Basic one. I hope you guys are learning English. I hope you guys are, you know, progressing on, on your skills, especially your speaking skills, because that's my priority. All right. Any comments? Any questions? Any doubts? ¿Cómo van con sus tareas? ¿Todos han hecho sus tareas? Your homework? No, no solo no. dos. No. Faltan. Faltan. Yes. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? Who called me? Who? Teacher, solo una pregunta para el siguiente módulo. Igual no sería usted o. Hey. Hello, teacher. Hi, Hi, welcome, welcome, welcome. Hi, teacher. Hi, Reina, hello. Consultas que... Eh... Teacher. Teacher. Hola. Eh, para el siguiente módulo, quedamos que no, no sería usted. Douglas. ¿Quién me habla? Eh, Douglas. El, sí. el, el, pre, el pregunta, sí. teacher, que si el, para el que siguiente, para el siguiente módulo, módulo no sería usted. ¿Usted será quien siga dando la clase o alguien más? Uy, esa pregunta está interesante. Sí, sí, sí. <ríe> Fíjate de que usualmente acá en inglés corporativo no, no se sigue con el mismo maestro. Eh, bueno, a mí nunca me ha tocado esa, esa experiencia, ¿verdad? Porque eh, lo, que, lo que tenemos es que tenemos, bueno, los mejores maestros están acá. Con nosotros, no sé si lo sabían, pero inglés corporativo es, está posicionado en, en el top one de los centros formadores de, de INSEFOR. Eh, por todo, por, por su organización, por su logística, eh, por el cumplimiento de, de, de las participaciones y por tener al personal más capacitado, ¿verdad? Entonces, diciéndoles esto, eh, Ustedes deberán uh, estar sabedores de que es muy probable que nunca repitan maestro. Lo que es bueno, lo que es más bueno que malo, diría yo, porque eh, hay muy buenos maestros acá, guys. Hay muy buenos maestros. Entonces, eh, claro, eh, lo que sí les puedo explicar es que la metodología es siempre diferente. O sea, ustedes siempre van a, es, van a tener acceso a un manual de Insafor, ¿verdad? Pero la manera, la metodología de cada maestro es totalmente diferente. Lo bueno es que todos hemos pasado por ese filtro del TOEIC o el TOEFL, ¿verdad? Que si no pasamos eso, pues no podríamos estar acá hablando con ustedes. No tendríamos esa acreditación. Entonces, eso te asegura que vas a estar en buenas manos. Ahora, son 18 módulos, ¿ok? 6 básicos, 6 intermedios, 6 avanzados. Entonces... Si nosotros seguimos, eh, eh, hay una posibilidad, pero no soy yo quien te lo pueda asegurar. O sea, yo te puedo decir que tal vez es probable. Es muy probable. Y si no es así, eh, pues démosle con el teacher, ¿verdad? O la teacher que tengan, pues igual. Eh, ustedes ya van bien afilados, ¿verdad? Con la, la, la dinámica que hemos tenido acá. Y como les decía anteriormente, el básico 2 es como un repaso del básico 1. Así que... Si no entendimos algo, ahí vamos a cubrirlo en el clásico 2, ¿ok? Con el maestro que esté. Si es su servidor, pues yo encantado, porque ya los conozco bien. Eh, ya sé, ¿verdad? Cómo más o menos eh, ustedes responden, lo que puede esperar de ustedes. Ya sé sus, su talón de Aquiles, ¿verdad? Ya los conozco, entonces eso sería ideal. Pero si no, pues, guys, a darle, ¿verdad? Adelante. Acuérdense que todos los maestros son calidad acá. ¿Y qué? Mm -hmm. Dígame. Uh, do you listen? Yes, I can. I can listen now. Yes. Okay. Go, Luz. Le, en español. Le pregunto porque mm, no sé si a todos les llegó el mensaje que yo un día pedí permiso mm -hmm. porque tuve un problema. Se me murió un familiar, ¿verdad? Y oh, la shit. otra vez. Eh, yo me acuerdo que le mandé un mensaje a usted. Fue cuando empezábamos el... el, el 
el, el nivel módulo. Uh -huh. el módulo y después eh, que le, que por el ojo me desconectaba pero mantenía el mantenía encendido el micrófono uh -huh. normalmente solo he faltado esa vez y el día que le, me salí de la porque me sacó ya no pude volver a ingresar okay. pero me dicen que si falto una vez más habría problema y, y yo espero que no porque yo no he faltado como que me mandaron el mensaje Ah, es cierto, guys, es que a estas alturas ya, hay, ya vamos para abajo, ya vamos de bajada. Y es por eso le pregunto si escucha, porque no vaya a ser que yo no, no me escucha o no me ve y yo aquí estoy y a veces tengo problemas con, mm. con la asistencia, quizás, dije yo. No sé. Permítame, usted es Marlene, ¿verdad? Luz, Marlene, la tengo acá como la onceava, vamos a ver. Luz Marlene. Usted solo una vez ha faltado, según usted. Una vez, una vez que me ausenté toda la clase y la otra vez que le comenté que porque tenía el problema del ojo, solo me desconectaba la cámara que le comenté que no me gustaba casi estar. Aquí tengo que faltó el miércoles 29 de, de um, junio, ¿verdad? Sí. El miércoles 29 de junio. Permítanme. Aquí tengo también que faltó el jueves 7. Eso me preocupa porque he estado. Ha estado. O sea, usted sí. solo se considera que ha faltado un día. Una, pero la otra vez yo le comenté a Susi, mi compañera, que no podía conectarme. Y cuando me conecté ya había empezado, ya había pasado la asistencia. Y luego al final me sacó, ya no pude conectarme. Entonces, por eso pienso que me afectó eso. El, la asistencia a ustedes les comienza a contar desde que ustedes ingresan, porque el sistema automáticamente ya tiene sus usuarios y todo. Entonces, desde que usted ingresa, se hace que usted ingrese 10 minutos, 15, 20, una hora, eso Perfecto. es lo que le va a contar, a pesar de que quizás no le sirva la cámara o a pesar de que no le sirva el, el micrófono, pero si está conectada, eso le está contando. Verifique si son esos dos días los que ha faltado. Ah, pero, um, ¿sí? pero sí, sí. Eh, por eso tengo problemas con asistencia. Pues al parecer sí. Pues sí, eso me preocupa. Al parecer sí, según sé yo, para este módulo, perdón, guys, este, ustedes solo pueden faltar dos días, si no me equivoco, right? Si no me equivoco. Um, pero si acá en el sistema usted aparece que le aparece acá en rojito estos dos días, es que no se conectó, mis. Así que es más probable que no se me conectó ese día. En todo caso... Ya no, trate de no me faltar, de conectarse okay. bien estos últimos días para que no me ya la vaya inscribí, a afectar. Ya inscribí el, módulo, el siguiente módulo. Ya presentó entonces... documentos. Sí. Todos ya presentaron documentos, ¿verdad? ¿Tienen conocimiento de eso? Cuando uno se inscribe, se presentan los documentos, no. Cuando te escribiste acá en el 1, en el tú llenaste una ficha, ¿verdad? O, o tu empresa llenó una ficha y le anexaron eh, las planillas. Entonces... Este proceso se tiene que hacer cada módulo porque sí. como es, es otro mes, es una planilla diferente, entonces hay que ir actualizando la planilla, hay que presentar esos documentos para asegurarse el cupo en el siguiente módulo. Si ¿Hasta todos cuándo noche, tenemos, Tiches? Un... Esa buena pregunta, aquí estaba en el antes grupo del 20. eso. Permítame. Antes del 20 tiene que enviar las cosas. Antes, antes del 20, 20, ¿verdad? Sí, ah, a, mí okay. me, a mí me hablaron. Uh -huh. Es cierto, antes del 20, mis, lo antes posible. Eh, como acuérdense que hay un 80%, eh, hay voy, Douglas, hay un 80% de asistencia que ustedes tienen que cumplir. Si ustedes tienen menos de ese 80%, definitivamente no van a poder aprobar el módulo. Ajá, Douglas. Eso encierra, eso encierra eh, bueno, que, para, para... Tiches. Permítame, mis, vamos con Douglas ahorita. Okay. Go, Dougie. Eh, para, bueno, para aclarar, a mí me dijeron que solo era, que solo eran tres días lo que podíamos faltar en todo, en todo. Ah, el, tres el te mes. dijeron. Mm. Si faltábamos más de tres, si tres me dijeron, si faltábamos más de tres días, ya no éramos elegibles para el siguiente módulo. Mm. Eh, no sé si, si, si será cierto. También, eh, eh, otra pregunta, escuché un día que dijo como que, eh, usted nos confirmó como que ya estábamos inscritos todos, o la mayoría dijo algo así. Entonces, eh, a mí me queda la duda porque a mí, la empresa donde yo trabajo, ellos me, me inscriben. Entonces, Ajá. no soy yo. Entonces, uh -huh. no sé si yo ya estoy inscrito. Vaya. No, no, lo, no lo sé porque en el primer, en el primer módulo no, 
eh, no, no envié nada de papeles. Sino no hiciste nada tú de trámite. Eh, hay una persona, en tu empresa hay una persona encargada no, de esos trámites. En mi sí. caso, teacher, sí. este, yo creo que ya le mandaron los documentos a él porque los míos no los habían mandado y directamente a mí me escribieron a mi correo para hacer el recordatorio a la empresa. Uh -huh. oh, okay. por eso me gusta esto porque uh -huh. aquí hay un seguimiento bien minucioso de cada uno de ustedes entonces eh, Douglas es necesario que bueno, en tu empresa podrías consultar también por medio de la persona encargada en recursos humanos hay una persona encargada de las capacitaciones entonces a manera de consulta puedes hacerlo para ver, para ver cómo está tu situación en cuanto a la descripción del siguiente módulo solo para okay. verificar y también por el lado de nosotros puedes verificar con, con Katherine, si sí está Katherine en nuestro, en nuestro grupo, ¿verdad? Creo que sí Sí Pueden aparecer. consultar con ella, eh, mándenle un mensajito y solo consúltenle si ustedes están solventes de documentos. Eh, oh, okay. Esto, guys, eh, este, estos, ojo ahí, estos uh, cursos, ustedes no pagan absolutamente nada eh, de su bolsa, pero eh, en lo que sí necesitamos su apoyo es en que estén pendientes de sus documentos para el próximo módulo, ¿verdad? No podemos esperar hasta terminar el módulo para gestionar los documentos, porque si no, tuviéramos una pausa de qué, de un mes quizás. Entonces, estos documentos se tienen que gestionar antes, quizás cuando vamos a la mitad del módulo, ya tenemos que ir gestionando esos documentos para que ya cuando terminemos el módulo, ya estemos listos, ya sea para iniciar de un solo el siguiente básico dos, o quizás descansar uno o dos días, no mucho, ¿verdad? Y, y seguir con todo, porque cuando estamos así de intensivos, okay. eh, cinco días a la semana y de repente hay pausa, eso es negativo eso es negativo, entonces la cosa es que sigamos que sigamos, que sigamos hasta que verdad, el chip nos quede ya English forever, right? y, y nos abunde la fluidez entonces pendientes ahí con sus documentos okay. chicos, también me mandaron un um, un message que hay participantes que parece que están pendientes de sus tareas, entonces necesito que nos actualicemos ahí porque um, voy a revisar, bueno, quiero ver, hoy es sábado, mañana, mañana sábado, que cae de vacación para nosotros, voy a verificar cómo estamos todos con las tareas, porque todos tenemos que tener ya completas, por lo menos ahora terminamos uh, la clase 15, entonces hasta la tarea 15, ¿verdad? Tenemos que estar completos. Pueden avanzar, claro, no hay problema, pero no atrasarse. Acuérdense que es un cupo que ustedes están uh, defendiendo. Hay muchas personas detrás de ustedes que quisieran esta oportunidad, pero ustedes eh, tienen la oportunidad porque ya sean ustedes o la empresa han sido ágiles, ¿verdad? En la inscripción. Entonces aquí, documento en mano, eh, cupo, ¿verdad? Asegurado. Entonces, hay que estar pendiente de eso, ¿ok? Teacher. Yes, sir. En mi caso, este, como hasta hace dos días me habilitaron el acceso a la plataforma, yo estoy bien atrasado con mis tareas y la evaluación. ¿Es en serio, Ramón? Hasta ayer te habilitaron tu acceso. Sí, yo no había estado haciendo nada estos días atrás. Sí, Ahora sí me preocupa. Ayer yo no, no he entendido bien el módulo de todas formas. Bueno, bueno, eso sí que es el primer módulo. Caben estas cositas que, que te está pasando, está en el presupuesto. Sin embargo, cualquier inconveniente tienen que hacérmelo saber para yo reportarlo. O si no. Que yo lo hice saber. Yo le escribí a Katherine y ella me dio el número de soporte y lo hice saber en dos ocasiones. Ok. Y no, no se había resuelto hasta ayer que me resolvieron. Wow. Entonces, Entonces tú lo reportaste yo, y, y no hubo como que un seguimiento muy, muy preciso hasta ayer. Hasta ayer. Entonces yo lo que hice fue, dije yo, si así como ellos me exigen, yo así les estaba exigiendo, pero como no me habían resuelto, no hacía las tareas. Entonces, Híjole. ese es el detalle. Pero mañana en la mañana voy a hacer otra. Tal vez hoy después de la clase hago otra. A ver. Lo que pueda hacer ahí, para que estés dando cuenta. ¿eh? Mira, Raymond, pero eh, puedes apoyarte con el equipo, ¿verdad? Si tienes problemas en alguna pregunta, eh, pon ahí eh, a manera de consulta en el grupo de WhatsApp. Yo sé que los demás ya te pueden apoyar porque ya lo hicieron. Y te voy a aconsejar que, bueno, antes que nada, te ofrezco las disculpas del caso. No es realmente la forma en que se tiene que trabajar porque tú desde, desde el día uno tienes que tener acceso, ¿verdad? A tus, a tus usuarios y todo. Entonces ahí hemos fallado nosotros. 
eh, encarecidamente te voy a pedir y te voy a retar. Eh, yo sé que tú tienes tus actividades también, pero este fin de semana trata lo más posible de ponerte al día, ¿ok? Va, está bien. Porfa, porque no quisiera que te quedaras, no quisiera que uh, perdieras la oportunidad o que te afecte de alguna manera, porque tu asistencia está impecable. Estás acá siempre y, y, y bien o mal de conexión, pero ahí estamos. Entonces, eh, no quisiera que te afecte nada. Gracias por mencionarlo. Voy a mandar también un, un mensajito eh, respecto a ti, ¿ok? Vaya, y este, según comprendo, serían seis meses lo del básico. O sea, algo así, lo van a entender. Sí, algo así, porque un módulo dura aproximadamente un mes, es correcto. Entonces, sí, eh, pero digámoslo por módulos, ¿ok? Eh, seis niveles básicos. Uh -huh. Ahorita ustedes eh, van a pasar al básico okay. módulo dos, ¿verdad? Luego al tres, al cuatro, siempre se les daría un diploma. Okay. Luego al cinco, al seis, cuando lleguemos al seis, ahí se gradúan ustedes del nivel básico. Bueno, en el caso del diploma lo enviarían así digital, ¿verdad? Uno lo imprimiría. ¿Cómo? Esa sí es buena pregunta, mira. Fíjate que según yo entendí, la vez pasada mi jefe me mencionó de que los, los diplomas los envían a, a sus empresas. Ah, ok. Uh -huh. Pero te voy a confirmar ese dato, porque no puede ser digital, porque ustedes van a necesitar este amparo, eh, lo van a ubicar en su currículum también. ¿tá? Cuando ustedes tengan un nivel básico, un nivel intermedio avanzado, ahí va. Entonces, por módulo, ustedes van a tener un diploma. Les sugiero que um, los almacenen bien, ¿verdad? Um, porque es un respaldo importante de Insafor. A sus empresas se les manda, guys. A sus empresas. Ok. okay. Gracias. Yes, sir. Lo único que les voy a deber es que en los presenciales, cuando les damos el diploma, así se toman la foto así con el teacher, right? Right? Pero en virtual es difficult. <laughs> All right. Let me go over the attendance, ladies and gentlemen. Please let me know. Let me know by saying here I am. Today is Friday. July 15th. So let me go over that. Mr. Douglas Humberto Sanchez Diaz. I am here, teacher. Thank you, sir. Hugo Ezequiel Teras Mauricio. I am here. Mauricio is your last name, huh? Yes. Okay. Interesting. Uh, here is Yvette Saldana Leonard Duzzi. Present. All right. Mm, Ivan Armando Mendez Parada. Present teacher. Thank you, sir. Jose Heriberto Cruz Amaya. Jose Balmore Cruz Montano. Present teacher. Juan Raymond Navarro Diaz. I am here. Catalina Stephanie Portillo de Lorenzana. I am here. Thank you, miss. Lucia del Carmen Ayala Mejia. Present teacher. Thank you much. Luz Marlene Cornejo Alvarez. Present teacher. One second, please. There you go. Uh, okay, Luz, and then we go with Melvin Rafael Diaz Mijango. Present. All right. Um, Noel Ernesto Vega Diaz. Present teacher. Thank you. Oscar Vega. Armando Flores Rodriguez. Present teacher. Roberto Antonio Ramirez Gonzalez. Ronnie Oswaldo Claros Flamenco. Mm. Susana Caroline Alfaro Gomez. Present. All right. Victor Manuel Andrade Galias. Present. Jocelyn Lisbeth Angel Inglés. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Present. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Present teacher. All right. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present teacher. Janet Esmeray Guzmán Rosa. Present. All right. Very well. Thank you, guys. Thank you. 
question. The Teacher. one million question. Teacher. What? Yes, Lucía. En el WhatsApp dice Roberto González, algo así. En el, Está en enfermo el y no se puede conectar. No se, no se va a poder conectar. Mm -hmm. Yeah. En situaciones así, podríamos simplemente mandar el mensaje y, y conectarse. Simplemente para que les cuente, ¿verdad? Con un poquito de asistencia, porque sí, al final les afecta, pero ojalá que todo salga bien para él. And now, yes, remember, we have a pending question. I told you yesterday, it's about your clothes. I ask you, what are you wearing today? What are you wearing today? For instance, I am... I am wearing, I am, or I'm wearing a purple, purple, purple shirt. Yes. Also a purple tie. Yes. Purple tie, purple shirt, a black belt, a black belt, black, well, not, not jeans, but pants, black pants, and black shoes okay that's what i'm wearing today what are you wearing what are you wearing today my question is for let me see josue what are you wearing today josue good evening teacher hello sir good evening uh, i am wearing a gray teacher yes uh, red, red shorts. Red shorts. And flip flops. Flip flops. Yes. <laughs> Great. Very comfy. Very comfy for your class, huh? I like it. I like it. <laughs> Make the question to a classmate. What are you wearing today? Excuse me, Victor. Yes, tell me. I have a question for you. Okay. Uh, what are you wearing right now? I'm wearing gray jeans and I a black sweater, sweater. A black sweater, okay. Uh -huh. And and socks, socks. And socks. Yes, in socks. Oh, nice. Only. Okay. Only that? Only that. Okay, sounds good. Thank you, sir. Pass the question to a participant. Veamos la siguiente víctima. What are you wearing today? Carlos, Carlos Eduardo, excuse me, Carlos Eduardo. No está. Carlos Eduardo, are you here? Other. Oh, no. Yeah, other victim, I'm sorry. Excuse me, Iris. Lenarduzzi. Yes. Hello. I have a question for you. Okay. Tell me. I wearing, I wearing. Wait, 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 wait for the question. Wait, wait for the question. Okay, ask the question. <laughs> what, what, what are you? What are you wearing today? Okay, I am wearing a black t-shirt and uh -huh. pants and black tennis. Black, black tennis. Black, the office is black. Sneakers. Sneakers. Ay, perdón. It's okay, it's okay. Aquí estamos aprendiendo. Entonces, cuando son como deportivos, andan zapatos deportivos negros, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces sería black. Black sneakers. sneakers. Black sneakers. Eh, black. Como los chocolates, ¿sí? Black sneakers. Ajá. Oh, Black okay, sneakers. Okay. <laughs> Thank you for information. Thank you for the information. Thank you for the information, Iris. Thank you, thank you for the information. ¿Cómo se dice? Thank you. Thank you. 
Thank wait, you. wait, wait. Victor le dice a usted, thank you, Iris. ¿Qué le diría a usted? Thank you. Uh, You're no, welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome de nada. You're welcome. Correcto. Ahí, ahí guys, okay. cuando decimos thank you, podemos decir you're welcome. ¿Sí? Repeat. You're, you're welcome. welcome. You're welcome. Eso es lo you're más welcome. natural, ¿verdad? Eh, recuerden, welcome. no tienen que traducir. No tienen que traducir. Because you're going to ask me. Ya siento que me dicen, teacher, pero welcome. Bienvenidos, Bienvenido. teacher. <risa> ¿Ah? Pero sí, pero la expresión you're welcome es de nada. También pueden decir menos informal, anytime. Repeat. Anytime. anytime. Yo les digo, anytime. thank you, guys. And you answer, anytime. Anytime. Mm -hmm. um, también para más confianza pueden decir you bet. Anytime, ¿qué quiere decir? Anytime, the meaning is um, cuando gustes, cuando quieras. Y you bet. Repeat, you bet. You bet. Thank you. You bet. You bet. Es como, ah, sabes, ya sabes, right? Y acabo de poner ahí una, una picture que le debía a, a Oscar, creo, ¿verdad? Oscar, creo. ¿Cuál? De la, de la camisa que andabas un... Oh, ¿cómo se dice? sí, sí, el centro. Un centro, ok. ¿Ya viste la picture? Eh, sí, será tan top. Ajá, pero también, también hay como unas camisas que no tienen um, sleeves. Guys, mangas, la manga se dice sleeve. Yeah. Entonces, manga larga se dice long sleeves. Long sleeves. No sé si pueden irse la, a la imagen que les puse ahí. Ahí la primera dice sleeveless shirt. Repeat, sleeveless shirt. Sleeveless shirt. Es una camisa sin manga. Ahora, un centro, centro, así como Oscar eh, pregunta, es tank top. Tank top. Tank. Tank. Tank, tank top. Tank mm -hmm. top. Tank top. I like tank tops in my house. You know, when you're home, tank tops, it's very comfortable. Ah, un centro. Ah, un centro. Y la camiseta, t-shirt. T-shirt. Mm. Ahora, no me vayan a decir a mí, t-shirt. No, verdad. I'm teacher. Long sleeve jersey. Ah, vamos ahí. Jersey. 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 Jersey es una camisa deportiva, como de fútbol, como de soccer, de cualquier deporte, se llama jersey. Manga larga siempre. No, no, no necesariamente deportiva, como, como de equipo, ¿ya? Okay. Vamos a decir jersey. Por ejemplo, si, si yo ando una camisa del Barcelonita, ¿qué Ooh, diría yo? Right. <laughs> I'm wearing a jersey. Repeat, I'm wearing a jersey. I'm wearing a jersey. Igual si andas una de los de un equipo de la NBA, por ejemplo, los LA Lakers, andas un nice. jersey también porque es de equipo. I'm very, I'm mm -hmm. um, quiero ver sweatshirt y ahí está total neck, hey, a total neck. Casi quizás no mucho ya, ¿verdad? Pero cuello de tortuga le decimos nosotros. Y también hay unas que se llaman hoodie. Repeat, hoodie. 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 Las que Por tienen Correcto, las que tienen como un gorro. Como sudadera. Ajá, that's right. Hay mucha variedad ahí. Ok, so, Miss Iris, make a question. What are you wearing today? Okay. Excuse, uh, me. excuse me, Carla. Carla. What are you wearing right now? Excellent. I'm wearing... Teacher, how do you say uh, floreada? Floreada, oh. that's a good one, okay. Es una... Blouse. Ca camisa Blouse. que andas o es una blusa? Uh, es como un centro. Ah, es como un centro. Entonces vas a decir flowered. Porque eso significa floreada, ok, que tiene a lot of flowers, right? Flower top. Uh -huh. Flower tan top, si es de centro, ¿verdad? Si es camiseta, eh, flowered t-shirt, yes. Depende sí, ahí. Pues, sí, algo así le llaman las chicas top a las camisetas que se ponen. All right, so what are you wearing today? I'm wearing 
Ay, se me olvidó cómo dijo eh, la eh, otra. Flower. Eh, flower. No, la top. otra. Tank top. Tank top. Okay. Uh -huh. Tank top. I, I wearing a flower tank top. Really? And a short, a blue shirt. Okay, I am wearing a flower tank top. Yeah, I am wearing yes. a flower tank top. Mm -hmm. Yes. Continue. And I wearing a blue shirt. Okay, no need of a, okay? Because shorts, shorts, it's plural, okay? So I'm wearing shorts. Okay. Mm -hmm. I, color me dijo black? I am wearing blue, 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 blue. shirt. Okay, blue I am shirt. wearing blue shirts. Shirt. I am wearing blue shirts. I am wearing uh, I am y el, wearing, I am wearing solo el inicio. I am wearing a uh, flower tan top. Coma ahí, media pausa. I am wearing blue shirts. Ajá, uh -huh, continue. Um, only. Only, so you're not wearing flip shoes? flops, no shoes, no sneakers. Uh, In okay. Chucha. <laughs> <laughs> Flower flip flops. Flower flip flops? Wow, that's really a yes. nice combination, Miss Ju. Do you like flowers? <laughs> I'm just kidding. <laughs> uh <-huh. laughs> All right. Uh, thank you, Carla. Thank you for the information, Carla. Thank you, thank you for information, Carla. Say it is. Thank you. Thank you. For the for the for the Information. information. Thank you. But también podemos decir thank, thank, you. thank you for the info. Yeah. Thank you for the thank info. For the, thank you for the info. Mm -hmm. thank, thank you, you Carla. You're thank you for that. Thank you for that. Uh -huh, también. You say okay. you're welcome. Happy, verdad? You're welcome. Okay. Yeah. Miss Valladares, okay. make a question to a victim. I'm sorry, to a classmate. Um. <laughs> Excuse me, Melvin Diaz. Melvin Diaz, can yes. you hear me? Yes, I am here. I have, I have a question for you. Go. Oh, good, win. good, good evening, everybody. What is the question? Wait, wait, wait. What is the question, Carla? I work. Make a question, Carla. Um, what do you wearing for what do you? right now? Wait, wait, wait. What do you? Oh, what are you? What are you? What are you? What are you, what are you wearing? Ojo, ojo, ahí esa confusión. Right now. ¿Cuál es la diferencia? What do you wear? Es el tiempo presente. Simple. Es como que yo te diga, ¿qué es lo que vestís? What? Como una rutina. What? What? Pero, what are you? Con, con el verbo to be. What are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? What, right what now. are you wearing right now? Yes. Ajá, uh -huh, sir. What are... I wear, I wearing t uh, shirt, black shirt. I am wearing... Uh, I am wearing a, a black, a black, a black t shirt. Yes. Um, shorts. Yes. Uh, what color? What color? Uh, gray. Gray shirts. Okay. Gray, gray shirts. shirts. Gray shorts. Shorts. And Give me this. Uh, shorts. And shorts. Uh -huh. mm -hmm. um, uh, sneaker. Sneakers. And sneakers. Sneakers. And sneakers. Yes. La S. Sneakers. Because Only it's plural. It's plural. Only what? And, <laughs> and remember, if, if you know the color, you better say the color. And black sneakers. And what? white sneakers, etc. Right? White, white sneakers. White sneakers. Okay. Uh, Deportivo Blancos. Okay. Gracias. Say gracias. How do you say gracias, Carla? Thank you for your for the, information. For the, for the information. Uh, you're welcome. Repeat, you're welcome. 
You're welcome. Anytime. You're welcome or anytime. Repeat, anytime. 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 Or you bet. You ya bet. Sabe, hombre. You bet. Anytime. Okay, Melvin, choose a participant, you make bet. the question. What are you wearing? Energy, Melvin, energy. Are you there? Excuse Raymond. me. Raymond. Excuse me, Raymond. What are you wearing? What? What are you wearing? Excellent. Ah, Raymond. What are you wearing, Raymond? What are you wearing? I'm wearing shirt orange. I am wearing an, an orange, an orange shirt. But at the guest shirt, shirt is manga larga. You sure? Es polo la cara. Yo te veo como que es polo ahí. Es manga corta, verdad? Entonces es polo shirt. An orange polo. Polo shirt. Yes. Can you repeat? I am wearing an orange, an orange polo shirt. An orange polo shirt. Polo shirt. An orange polo shirt. I am wearing an orange polo shirt. I am. Orange in polo shirt. Wait, wait, wait. I am wearing. Y ojo, que ahí lo que estamos usando es la fórmula del present continuous. Ahorita voy a compartir acá. One second. Para ir clarificando más. There you go. Vaya, acordémonos que El color va antes de el sustantivo, right? Si es shirt, shirt es el sustantivo, es el noun, digamos, en inglés, right? Noun. Shirt is the noun. Entonces, si el color es orange, orange inicia con sonido vocal, ¿ok? Entonces, si es orange, yo voy a decir... An orange. An orange. An orange. An orange polo shirt. I am wearing an orange polo shirt. Can you repeat, Raymond? I am wearing an um, orange polo shirt. Correct. Continue. And, and black pants. Yes. And choose black. Oh, black shoes. <laughs> Ahí está. Yeah. Okay. Fluido. I am wearing an orange polo shirt, black pants, and? Mm -hmm. And? Black shoes. And black <laughs> shoes. Puedo hacer preguntas puntuales. Ahí las preguntas puntuales van a ser con el verbo to be. ¿Estás tú vistiendo un cincho? How do you say, estás tú vistiendo un cincho? ¿Quién me ayuda? Are you wearing a belt? Correct. Are you wearing a belt? Repeat, are you wearing a belt? Are you wearing a belt? Repeat, are you wearing a belt? You wearing a belt. Repeat, guys. Are you wearing a belt? Are you wearing a belt? Are you wearing a belt? Correct. Are you wearing a belt? Hey, uh, Ramon, are you wearing a belt? Yes, I'm wearing a belt. <laughs> yes, I am wearing? Belt. A belt. A belt. Ah, a belt. Yes, I am wearing? A belt. A belt. Because it's one. Remember, when it's one, you use the articles. Yeah. And porque la bulla se escucha. Se escucha bulla. No, ahorita está. Okay. The question is, what are you wearing today? Okay, la fórmula, guys, lo que estamos introduciendo es el present 
continuous. Repeat, present continuous. Se conoce como present continuous o se conoce como present progressive. Muchos se los pueden decir como present progressive, progresivo o continuous, cualquiera de los dos. Aquí ya no estamos en presente. Ya no, ya no es yo visto esto, yo visto aquello. No, yo estoy vistiendo esto, right? Yo estoy vistiendo. I, yeah? I am. Y aquí lo que sigue es el, el, el verbo con ing. Acá, acá. Yeah, verb, verb. With ing, acá. Entonces acá yo tengo que decir, estamos usando where ahorita. El verbo es where. Yeah, wear, wear vestir, pero vistiendo, wearing, yeah, ok, y no vamos a seguir con las entrevistas porque se nos va mucho tiempo, entonces, vámonos de lleno al topic, antes que nada, ustedes dirán, le vamos a agregar ing al verbo, correcto, para que signifique ando o endo, por ejemplo, vestir, wear, wearing, vistiendo, yeah. por ejemplo, eat, comer, comiendo, eating, ¿Ya? Yeah. Work. Trabajar. Trabajando. Working. 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 Go. Ir. Ir. Yendo. Going. 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 Para las chicas, comprar. Shop. Shopping. Shopping. Comprando. Shopping. 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 Ah, pero ahí le agregué doble P. Entonces, todas esas cosas, right, las vamos a ver moment to in this moment in this exact moment please pay attention please concentrate i'm going to share with you my screen i want you to take pictures i want you to take notes i want you to ask questions can you visualize my screen yet yes or no yes yes all right perfect yes. So there, what you see there, okay, what you see there is ba basically the rules. ¿Cómo vamos a pasar el, el verbo um, um, ing? Okay, por ejemplo, visit. Repeat, visit. 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 What is the meaning visit. of visit? visit. Visitando. Visitar. Visitar. Visit. Visitar. 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 Aquí está en simple. Present. present. Simple, present. Simple, present. Ahora, si lo quiero pasar a continuous o, o progressive. Missing. Add, you add, repeat, you add, uh, uh, you uh, agrega, uh, tú añades. Ok, uh, ese verbo. Uh, add. Uh, a, D, D. You uh, add. This is, you simply add, simplemente agregas. You simply add ing. En este caso, simplemente agregamos ing. ¿Qué dice acá? The general rule, repeat, the general rule. The general rule is to add is ing to the verb. Lo más fácil, ok, lo más general es simplemente add, agregar. Es que la mayoría de, de verbos solo les agregamos. Ahora, hay cositas que sí tenemos que fijarnos. Vamos a eso. Va, pero antes de ir al otro. Visit. Visit. It's... Solo agregué. Visiting. Repeat. Visiting. 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 Ok. Yo Visiting. visito a mi familia los domingos es presente simple. I visit my family on Sundays. Repeat. I visit my family on Sundays. I visit my family. No, solo visit. Aquí ya no me la agregué. I visit, visit my family. My family on Sundays. Es una actividad rutinaria. Por eso yo digo I visit, porque es present simple. Ah, yo no visito. I don't visit. Sigue siendo, sigue siendo simple, present simple. Pero si yo estoy visitando, I am visiting my family. I am, I am, visiting. I am visiting. I am visiting. Visiting. 
I sitting am, in I, my I am visiting my family on Sunday. Mm -hmm. Hay detalles los cuales me ayudan, ok, a recalcar este tiempo gramatical. Y esos son los time markers. Repeat, time markers. Time markers. ¿Qué es un time marker? Es un marcador. marcador. De, tiempo. De, tiempo. De, tiempo. de tiempo. Esto es clave. Porque si yo digo, por ejemplo, every day. ¿Qué, qué es every day? Es un marcador de tiempo, yo sé, pero... ¿Eso suena a presente continuo o presente simple? Presente simple, porque es como mi rutina. I take a shower, I take a shower. I drink coffee. I exercise. I don't exercise. I, I, don't exercise. I don't exercise. Any day. I practice English. I practice English. Every day. Every day. Every day. Bye, bye, bye. Every day. <laughs> ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo una rutina todos los días. Yo puedo decir every week. Algo que hacen una vez a la semana. I go to church. I go to church every week. Every Sunday. Every, bien, every Sunday. Entonces Sunday. todo Sunday. eso es como present simple. Estoy dándoles a ustedes una rutina. Guys, este es el segundo tiempo gramatical que estamos viendo. Pay attention. Presente continuo. Visitando. I am visiting. I am visiting you. Repeat. I am visiting you. I am right I am now. Visiting you. Los, visiting los marcadores you. de tiempo para el presente continuo pueden ser now. Repeat. Now. Now. Right now. Repeat. Right now. Right now. Right now. Ahorita. Now. Enseñar. Teach. Enseñando. Teaching. Yo estoy enseñando ahorita. I am teaching. Teaching, teaching, teaching right, right now. now. Right now. Ese, ese right now confirma que esto es present, present. continuous. Sí. Porque es algo que yo estoy haciendo. Yo estoy right. enseñando. Right. Yes. A ver, otro verbo que ustedes moment, sepan que solo le agregamos ing. ing. Watch. Ok. Thank you. Watch. Repeat, guys. Watch. 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 Watching. 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 Este watch es para la tele. Watching. Watch TV. Yeah. yeah. I watch yeah. TV. Repeat. I watch TV at night. I watch, I watch. I watch I TV, watch TV, TV at, night. at night. Listen and repeat. I watch TV at night. I watch TV at night. Repeat, Eduardo. Repeat, Eduardo. I watch TV at night. I watch TV at night. That example is simple present or present TV continuous? Simple present. Simple present. Correct. Yo veo tele en las noches. Pero yo estoy viendo tele en este momento. I watch TV. I am watching. I am watching. Or I'm watching TV right now right now yo right estoy now. watching viendo what? a ver otro verbo other verb drink 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 me gusta ese drink present continuous i am drinking coffee drinking drink Drink. Drinking. 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 I am drinking coffee right now. A unos les he dado este tip, ok. A los que no se los he dado. Ahorita estamos viendo la tercera forma del verbo. Un verbo, cada verbo tiene cinco formas. Usted quiere brillar. You want to rock and roll. Apréndase las cinco formas de un verbo. No se aprenda diez verbos, apréndase uno. Pero las cinco formas. Ustedes ya se saben tres. A ver, este verbo drink. A ver, drink, everybody. Drink. 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 
drink. La otra forma que ustedes tienen que manejar, ¿cuál es? La tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona de drink? Drinks. 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 Para Drinks. ella, ¿verdad? Drinks. 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 Muy bien. Drinks. Y la nueva forma, la nueva forma es el tiempo progresivo. Drinking. 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 <ríe> Ahorita llevamos tres formas. Vayan la mía extra. Adelántense. ¿Sí? Apréndanse el uh, simple past y el pasado participio. Ahí completamos los cinco tiempos. Obviamente, esas otras dos partes las van a encontrar en una lista de verbos. Ustedes ya manejan drink, drinks, drinking. El pasado simple es drunk. Repeat. Drunk. 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 No es regular, eh, Oscar. Es irregular. Oh, okay. Drunk. 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 El pasado es como yo bebí. Oh, y el pasado participio es drunk. Drunk. Ahí están los cinco. Drunk. Drunk es como borracho, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Uh -huh. También. Uh -huh. También, también funciona. Eh, be, be, bebido. Es alguien uh -huh. que está bebido. Nosotros decimos borracho por el contexto. Uh -huh. Eh, ha bebido. Ajá, ha bebido. Ajá, anda tomado, decimos nosotros. Drunk. He's drunk. Él anda. He's drunk. She's drunk. Sí, I'm drunk. <ríe> Entonces, estos dos tiempos ya es algo como ir la mía extra. Pero si ustedes quieren tener un, un aprendizaje completo, son los cinco tiempos. Por ahorita, no lo voy a presionar de esa manera. Eh, quizás solo los tres tiempos. Presente, tercera persona y presente continuo. Ok, a ver, un verbo más, un verbo más. ¿Quién me dice un verbo más que solo le agregamos ING? Drum, drum, drum de correr. Run, dejémoslo pendiente. Run, dejémoslo pendiente. Otro. Sleep, sleep, sleep. Sleep, sleep. Me gusta ese sleep. I like it. I like it. Vámonos con el sleep porque ahorita estamos viendo verbos que solo add. Simply add ING, lo más fácil. Solo les agregamos. ¿Cuál sería durmiendo? Sleeping. Sleeping. Durmiendo. ¿Dormir? Sleep. ¿Tercera persona? Sleep. 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 No, no es sleep. No es sleep, ¿verdad? Sleep. Sleep. ¿Y durmiendo? Sleeping. Sleeping. Excelente. Vaya, uno más, uno más. One more, one more. Jump. Jump. Ok, veamos jump. Repeat, guys. Jump. 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 Saltar. 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 Third person? Jumps. 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 She jumps. He jumps. Maria jumps. Jumps. Progressive? Jumping. Jumping. Saltando. Jumping. Saltando. Entonces ahí solo agregamos. You simply add ING. Esos son fáciles. Okay. Vamos a lo más complicadito ahorita. For example, here. Close. Repeat, close. 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 Ojo. Close. Finishes with vowel E. Vowel E. Finishes with vowel E. Is the verbal terminar con la vocal E. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Léame aquí, vamos a ver, léame aquí. Susi. When. A ver. When. When a bear. And. In a silent. He. Drop. He. E. And. Add. E. N. G. Correct. I. N. G. I. N. G. When a verb ends. Cuando un verbo finaliza. When a verb ends. In a. Silent E. ¿Qué significa a silent E? La E. Muda. ¿Cómo termina con la E? Muda. O sea que no la pronunciamos. ¿Qué vamos a hacer? Drop the E. Vamos a botarla. Vamos a eliminarla. Drop the E. 
La van a votar, la van a eliminar, la van a borrar. Drop the E. Repeat, drop, drop the, the E. Drop the E. Drop the E. Drop, drop, the, drop, e. drop the E. And, the e. and add. ING. ING. O sea que acá, look, the letter E. Hey, what happened with the letter E? Close. We Close. drop it. We drop it. And look. Close. Close. I eliminate the letter E. Close. And I simply add it. Close. Closing. Closing. Yeah. A ver, ¿quién se sabe un ejemplo de un verbo que termine en I, pero silent I? Por ejemplo, escribir. ¿Cómo se dice escribir? Right. 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 Third right. person. Right. 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 E progressive. Right. Writing. 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 Bueno, Writing. en Inglaterra la T es bien, bien acentuada. Pueden decir. Writing. 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 Oh, right. En el inglés era más como R, la T, no siempre. En el acento americano sería como que con R. Writing. 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 Yo diría writing, ¿verdad? Writing. Writing. Ok, ¿quién se sabe otro verbo que termine con I? Silent I. Love. Take. Oh, take, 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 take. Muy bien. Take puede ser tomar, abordar, agarrar. Take. Repeat. Take. Take. La E no se pronuncia. Es silent. Es silent E. Progressive. Take. Taking. How do you say in English? Yo estoy abordando el bus. I am taking the bus. Taking the bus. ¿Cómo se dice? Yo abordo el bus todos los días. I am taking the bus. I take. I am. Ahí no es I am. Yo abordo. I am taking the bus. En presente simple como yo abordo el bus todos los días. I take bus. I take the. I take the bus. Eso es simple present. Pero present continuous. Yo estoy abordando el bus ahorita. I am taking. 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 Va, yo les dije love. Love. Repeat love. Love. Present continuous. Loving. Loving. Muy bien. ¿Alguien se sabe otro verbo que termine con silent E? Make. Make. Excelente. Hasta en coro. Me encanta cuando están así, guys. ¿Qué han comido ahora? Ah, en el Geysers, ¿ah? ¿eh? Make. 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 Silent E. Third person. Makes. 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 Progressive? Making. 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 Estoy haciendo. Estoy haciendo pupusas. How do you say that? I am making. I am making. I am making. Making. Pupusas. Pupusas. I am making. I am yeah. making pupusas. ¿Ah? Estoy preparando huevos. How do you say estoy haciendo? Estoy preparando huevos. I am making. I am making. I am making eggs. Me estoy haciendo un café. I am making coffee. I am making coffee. I am making coffee. I am making coffee. A coffee no. Sería a cup of coffee. A cup of coffee. Ahí tenemos que decir una taza. A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. I am making a cup of coffee. Do you want some? Ah. All right. Vamos al siguiente, chicos. Bye. Ojo aquí. Stop. Analicemos este verbo. Stop. 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 
Can you spell it? S S I C O O O P S T O P. Check check the final three letters. What are the final three letters? Letter T. Mm -hmm. Letter O. O. o okay. Letter P. P. Letter P. P. Yes. Letter P. Letter T. Letter T, letter T is a is a vowel or is a consonant? It's a, it's consonant. a consonant. 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 Letter O is a vowel or is a consonant? Vowel. It's a vowel. vowel. Letter P is a vowel or is a consonant? It's, it's a, a consonant. consonant. Entonces esa es una regla. Aprendansela. Esa es la regla del CBC. Repeat CBC. 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 ¿Qué significa? Consonant. Vowel. Consonant. Yes. ¿Y qué pasó aquí con stop? Vean, cumple la regla del CBC. ¿Por qué? Porque termina en consonant, vowel, vowel consonant. consonant. Y si me cumple esta regla, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice aquí? Léame aquí quien me toca aquí. Um, Douglas, vamos. With one syllable. With one syllable. Verbs. 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 Tiene que cumplir one syllable y la regla del CBC, consonant, vowel, consonant, consonant. para que yo tenga que hacer qué? Double the final consonant. Double. Repeat, double. 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 Add, duplicate, add duplicate, add double, oh, double, 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 Cut. 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 Pronounce. Cut. 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 T. T. And add. Cutting. I N G. I N G. Cutting. 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 Cortando. I am cutting paper. I am cutting the cards, etc. A ver, ¿quién se sabe otro verbo con esta regla? C V C. Cut. I'm sorry. Cut. Talk. Cut. Cut no. is all oh, put. 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 Correct. Yeah. Cumple la regla. P is a consonant. U is a vowel. T is a consonant. <laughs> Present continuous. Pudding. 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 Ya suena la este de Rusia, ¿verdad? Vladimir Putin. Pudding. <laughs> bueno, American accent is, okay. is pudding. P-U-T-T-I-N-G. Pudding. Poniendo, ¿verdad? Pudding. ¿Quién se sabe otro verbo? C-V-C. Pudding. Run. Uh -huh. Run. El que dijo, ¿quién lo dijo? Yo. Eh, Lucy, ¿verdad? Lucy, sí. Run. Ahorita cabe run. ¿Por qué? Run. Porque es C-V-C. Oh. ¿Cómo sería el I-N-G ahí? El, el, la regla ahí. Are Running. you... ¿Quién me escribió? 
Hit. Oh, ok, yeah. vamos con hit. Pero running, antes running, sería running con double N. Duplicate the last consonant. And the last consonant is letter N. Running. Repeat, yeah. running. 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 Vaya, este, Oscar nos puso una acá. Hit. Hit. Es un golpe. Hit. Golpear. Hit. Hit. ING. Yeah. Hitting. Hitting. Corre. Golpeando. Hitting. That is correct. Hay otro. Y cut. Cut. Ya lo pusimos. Cut. Ya lo pusimos. Dude. No, de, de animal, de gato. No, pero gato. No, no pero es... está hablando de verbo. Cat. No, no es, es acción. Uh, hablando de verbo. Okay. Ahorita okay. solo action verbs, solo verbos. Okay. De porque okay, acuérdense sorry. que necesitamos okay, esto porque la fórmula de, del presente continuo es subject, repeat, subject subject, subject. be verb o sea, o sea am, um, is o are, ¿verdad? dependiendo del sujeto, y luego que sigue okay. ing verb entonces antes de meternos al present continuous tenemos que saber estas reglas para pasar el verbo a ing, ok por ejemplo, swim. ¿Cumple la regla swim? Yes. Yes. Es one, 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 one syllable. Siempre one siento syllable. una sílaba. Right? Y aquí está. ¿Qué letra vamos a duplicar ahí? Swimming. Swimming. Iría con double M. M. Swimming. Repeat. Swimming. 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 All right, very good. ¿Qué más? Walk, también cumple, ¿verdad? ¿Cuál? Walk, walk. Caminar. Sí. Walk. Vale, analicemos walk. walk. Repeat, walk. Walk, walk. walk. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cumple la regla walk? No. Uh, no. No. Que no. No. No, no. termina con un walk. Consonante o vocal consonante. Walk es because and to consonant. Correct, because it ends with two consonants. Two consonants? Este verbo termina con dos consonantes. Termina con L y termina con K. Entonces no cumple la regla porque la regla es, es consonant, vowel, consonant. Consonant. BBC. Tiene que terminar con consonante, vocal, consonante. Y además de eso tiene que ser una sílaba. Vaya, eh, Oscar dice say, pero say es especial. Decir, say. ¿Qué creen ustedes? Say. Say es una excepción. Cumple la regla. ¿Yes? Vowel, consonante. I'm sorry, consonant, vowel, consonant, pero termina con la letra Y, entonces the letter Y es una exception. Sí, señor, es verdad, es una exception. ¿Dónde es la letra, la letra Y? Pongamos las excepciones, guys, para esta regla es Y, X, y. X, Y, X, W, y, X. and W. Thank you. Eso me llega que estén conmigo. Si termina con W, aunque, aunque termine con uh, consonant, vowel, consonant, pero si la consonant es Y, X o, o, o W, no va a poder cumplirse. Así como el verbo que puso Oscar, say, saying, ahí solo vamos a agregar. Por ejemplo, el verbo fix. El verbo fix. Fixing. Uh -huh. Ok. El verbo pay. ¿Cuál? Pay, pagar. Pay, termina con, pay termina con Y, entonces solo oh, agrego. Uh -huh. Pay, ya. Yeah. Pay, pay, pagando. Uh -huh. Bueno, vamos al siguiente. Aquí está, ve. Aquí está la regla, guys. Fix. Ya escribiéndola, aquí lo tengo. <ríe> Fix, reparar, arreglar. ¿Qué vamos a decir? Fixing. 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 A ver la regla, vamos. Víctor. Four verbs. Four verbs. Four verbs. Ending. 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 W. 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 Y. 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 Or, or X. X. Or X. Or X. Or X. Or X. Add. 
Solo vamos a agregar bárbaro, Oscar, bárbaro. Ok. Ok, thank you. Ok, ya nos mandó ahí material. Vaya, um, hay excepciones. Ok, aquí está refer. Vean refer. Refer. Refer es especial, es de dos sílabas. Dice verbs ending in a V, in a vowel, yeah, in a consonant with a stress on the final syllable, double the consonant and add ing. Entonces los verbos que terminan dice con un um, V en sí, con una, ¿cómo se dice? Vowel con una vocal y una consonante, en este caso. Vowel and consonant, ER, with a stress on the final syllable, que tenga estrés en la última sílaba. Refer, repeat, refer. refer. La sílaba va, digo, el estrés va acá en, en la segunda. Refer. Re, refer. refer, es como referir a alguien. Refer. refer. ¿Qué vamos a hacer? Duplicate refer. the last consonant, yes. en este caso, R. Referring. referring. Ahora, este es poco común porque hay pocos verbos así, ¿verdad? De dos sílabas que tengan en la última el estrés. Bueno, vamos con die. Repeat, die. Die. Oh, die. die. What's the meaning of, what's the meaning of die? Die. die. Muerte. Morir. No. Morir. Morir. Recuerden oh. que estas son verbos, son action verbs. Vean, die. ¿Qué hicimos? We change the E-I, I'm sorry, the I-E, la cambiamos, el I-E, y pusimos Y, y luego I-N-G. A ver la regla, Katia. For the Dying. verbs, for verbs. For verbs. In? In? In. I-E. I-E. Drop the I-E and add. I-N-G. J. Y I-N-G. Why, Why ING? I -N -G. Esa regla es especial, right? Los verbos que terminan con IE son bien contados. Entonces, solo tenemos que prestar atención ahí. Si termina con IE, vamos a eliminar el IE y vamos a agregar no solo ING, sino que Why ING. ¿Ok? Dying. Repeat, die. Dying. 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 Yes, 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 yes. Cuando el verbo acá, free, liberar, right? Free. Repeat, free. 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 Okay, let's go. Free. Reina, read the rule for verbs. For, for verbs. Uh, for verbs ending in A. E, E. E, E. Or, or double E. Uh, double E. Y E. Mm -hmm. And e. O e. E. Do not remove do not the final. When final. Ending, uh, final. Final. Mm -hmm. E. Uh, when ending. E. And G. I and G. ING. For verbs ending in EE, -E, YE, and OE. Para los verbos que terminen con doble E, G, E y también OE, ¿qué vamos a hacer? Do not remove. No vamos a moverla. Termina con E, pero do not La remove it. Uh, do not remove the final E. ¿Qué vamos a hacer? Solo agregar. agregar. Free? Free. 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 Estos verbos son bien poco comunes. Los más comunes son estos, right? Los de acá arriba. Right? Pero es bueno saber estas reglas. Vamos acá. Vean esta regla que curiosa. Travel. Travel. Uy, se me fue esto. Sorry. Travel. 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 Vaya, travel. ¿Qué pasa con travel? Sure. Yes. You don't share your, your screen? Yeah, it went down, but I got it back. Thank you, bro. Ah, oh, okay. Appreciate it. Let me see. Ahí está. Ok, entonces... Travel, repeat, travel. Travel. Aquí está travel. United States y aquí está England. Mm -hmm. Travel. Travel en los Estados Unidos, traveling. Traveling. Yo lo agrego. En Inglaterra, travel. 
Traveling with double L. Traveling. Ambas son correctas, guys. Don't complicate your life. Okay? Okay. Mimic. Repeat. Mimic. 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 Mimicking. Mimicking. For verbs ending in C. Lo que terminan en C. Vamos a agregar. Add a K. Vamos a agregar una letra K. Plus ING. For example, mimic. Mimic and the letter K. Mimic. 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 La palabra king. Mimic. Mimicking. 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 All right. Very good. Very good. Let me send you. Let me send you. Let me see. What's this? Let me send you a video. Por cuestiones de políticas de YouTube no puedo ponérselos yo, así que watch that video, please. Watch that video and uh, if someone can share this link on the WhatsApp, please share the link on the WhatsApp porque a mis mis Lucy le gusta en el WhatsApp, ¿verdad, Miss Lucy? Yes. Yes, Thanks. can you ayuda ahí, please? Thanks. Ya me la puedo, a mis. <laughs> <laughs> Vaya, ayúdenme ahí, lo ponen para Lucy on the WhatsApp chat, please. Y ven el video. I'll give you some time. Go.
All right, people, I think you have watched the video. Here's a little exercise for you to do. Missing one minute. Oh, I'm okay. Okay, go ahead, go ahead, go ahead. Sorry. Teacher, una consulta. Dígame. ¿La pronunciación está en británico? Sí. <laughs> Eso estaba anotando porque dice... A little up. different, ¿ah? ¿eh? Como Harry Potter. Ajá, uh -huh. yes. That's true. Bueno, ahí les mandé un exercise. Los que ya terminaron pueden hacer el exercise y vamos a comparar en un momento. Thank you, Oscar. Appreciate your assistance, bro. My pleasure. All right. Quiero ver este listado que enviaste. Y está bonito. Wow. Ya vieron el listado que les envió Oscar, guys. Te he dicho que merece una pieza de semita al final de la clase. Yes, thank you. No, hombre, te mandaste con eso, bicho. Un chocolate. Chocolate. <laughs> A sneaker, ¿ah? ¿eh? Eh, si se fijan ahí, guys, descarguen ese listado que les mandó Oscar. ¡Qué bonito está! Ahí está todo. Ahí está todo. <ríe> si ven, está el, el base, que es el simple form. La tercera persona, que nosotros ya estamos familiarizados con esa. El simple past, que es el pasado simple. El past participle, que es el pasado participio. El gerund. Se le conoce como gerund al, al verbo con ing, tal cual, ¿verdad? Y incluso les da el meaning para que ustedes no vayan a ningún otro lado que en esta misma página. Ahí está el significado. Wow, very nice. Sí, está robable esta lista. Vaya, me dicen si ya terminaron su exercise. Did you finish? Yes. yes finish. All right, let's start with uh, let's start with Douglas. I, what do you think? I, what is the answer for I? I, I, I am eating. I am eating. I am eating. Repeat, I am eating. Y ahí solo falta el marcador de tiempo o 
alguna información adicional como I am eating right now. I am eating um, pizza. Yeah. Additional information. You. What is the answer for you, Miss Jocelyn? Do you have it? Okay, me dejo en visto, Miss. Uh, okay, class. What is the answer for you? R. You? R. 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 Eating. Eating. You are eating. You are eating. You are eating. Lo importante es saber la conjugación del verbo to be también, ¿verdad? ¿Qué verbo to be va con I am? Con you are, right? He. What's next, class? Help me. He is. He's eating. He's, He's eating. eating. He's eating. Yo le pregunto, what is your brother doing? ¿Qué está haciendo tu hermano? He's eating. He's eating. Y aquí la pregunta sería, what are you doing? Repeat, what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Doing? ¿Qué está haciendo él? What is he doing? Ah, he's what eating. Okay, she. What is for she? She yeah. is eating. The same. She's eating. What about for it? Maybe it's a dog. Maybe it's a cat. Maybe it's a it's, parakeet. We are. It's he are. Eating. It is. It is. It is. It is. No, it is. No, no, it is. No. It is. It is. It is. It is eating. It is. It is. It is. It is. Interpretamos eso. It is eating. Eso está comiendo. Eso está comiendo. Nos referimos a un animal. Nos referimos, right? Un animal, más que todo. It's eating. It is eating. Yeah. We. We are. We are eating. We are eating. We are eating. Correct. We are eating. You? You are eating. And they are eating. Eating. Very well, guys. Vamos a, vamos a ir avanzando entonces. Siento que lo han comprendido muy bien. Congratulations. Nothing but congratulations. La verdad que estoy orgulloso de este grupo. You guys are very, very intelligent. No los quisiera dejar ir con otro teacher. <laughs> no. A veces, a veces hay espacios que no se cubren, ¿verdad? Pero yo con ustedes voy super duper, my friends. Super duper. Leave. Yes? Don't leave. Don't leave. <ríe> hey, guys, ayer vimos también lo de las uh, prepositions, ¿verdad? In, on, at. Aquí tenemos un ejercicio usando las prepositions. ¿Se acuerdan de on? que lo usábamos con day, fecha, fecha sin días, ajá, sí. in lo usábamos con months, <laughs> with years, <laughs> and uh, station, right. at lo usábamos con time, and time, and exact parts of the day como at noon, at night, at midnight, yes, repeat at two thirty, at two thirty, at noon. Yes, sir. We can Ooh. we cannot say at morning, right? It's in the morning. No, no. ahí right? sería in the. Okay, okay. Acá, acá está. In, in the, the morning. morning. Repeat. In, in the morning. The, in, in the morning. In the morning. The morning. Y por la tarde, how do you say por la tarde? At noon. In the afternoon. Por la tarde. In. In the. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. En la tarde noche. In the night. In the night. En la tarde noche. In the evening. 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 Ok, si ya son altas horas de la noche, por ejemplo, en la noche estoy hablando tipo 11 de la noche, tipo 10 de la noche. At night. At night. Ahí cabe el at night. Muy bien. Ok. Activity 5. Activity 5. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Ok. Susana, activity 5. Read here, please. Complete the email. 
I don't see the. You don't see the presentation. The How it's silly your teacher, huh? How silly your teacher. <laughs> so here it is. Complete number five, okay? Um, complete the email using preposition of time. Yes. Compare answer with a classmate. Okay. Vamos acá primero. From. Fatty. From. From. Fatty. 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 Uh -huh. Fatty. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Party Tony eighteen at email at com. Arroba at 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 email dot com. At at com. Email at com. Dot com. Dot com. Dot com. Dot com. Dot com. To to who? What's this email? Can you read this email? To Mary. 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 I don't know. Oh, oh. oh you teacher. Hello. 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 Ah. No hemos visto eso, no vea. No. no. Vaya pues, excuse no. me. <risa> Vaya, si es guión medio, porque puede ser que sea guión medio, van a decir dash. 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 Si es guión medio. Y si es este, el guión bajo. No. Under. Oh, under. Lower dash. Under. Underscore. 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 Ok, yeah. nuevo, me llega. Ok, um, guión medio, dash. 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 Guión bajo, underscore. 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 Entonces acá sería Mary. Mary. Underscore. 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 Two. 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 Arroba, at, arroba, at, what you mean, arroba? At, arroba. At, email, at. Otra vez. At, Mary, 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 underworld. underworld. Oh? Underscore. underscore. Hey, underworld at, es una underscore. película bien chiva de acción. Underscore. Underworld. Underscore. 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 Okay, underscore. vamos otra vez. Mary, 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 underscore, 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 que es la nueva presentación del producto. Del producto. Del nuevo. Presentación del producto nuevo. Presentación del producto. Vaya, entonces les voy a dar un tiempo para que vean ustedes qué preposition van a usar. ¿Cuáles son las options? On, in, at. In, in, at. Vamos, tómense su tiempo y lo hacen. Luego comparamos, ¿ok? Tómense su tiempo y lo hacen. Y si gustan, pongo acá esto de aquí para que se guíen. ¿Va? Ahí vamos. Go ¿Cómo se escribe lo del punto? Fíjese que eso no se escribe, mis. Eh, no. Solo se pronuncia, pero se pronuncia. si quiero una idea, le puedo decir así, ¿ves? Dot. 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 Ajá, como dot. dot. Okay. Ojo, guys, este solo, solo dot, para las... clarificando. Adelante, Oscar. Eso, sería, eso es como solo para los... Para los correos. Para... Chica, decir eso iba, Oscar. Qué bárbaro. <risa> Estamos conectados. Sorry, Guys, este dat se usa específicamente para email addresses. Para las direcciones de correo electrónico usamos dat, que es punto. That. En una dirección de correo electrónico, usted no puede decir point. Repeat. Point. 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 Si podemos point. decir point, ahí sería that. That. En, en la that. dirección de correo electrónico no puedo decir period para el punto. El punto, el punto normal en un dictado se dice point. point. O pueden decir period. Period. Aprendas esa palabra, period. period. No traduzcamos, period. interpretemos. Period. period in Spanish means period. punto. Yeah. Ajá. Y sí, este antes, period, dime Oscar. Antes, antes eh, como que un profesor me decía, puri. 
¿Cómo? Fury. Entonces Fury. Yo, le, yo le iba a preguntar, Fury, si, si, era, si era como punto aparte, Fury. Fury. Él, él, él decía así, quizás no lo pronunciaba bien. No, I don't think so, sir. Uh -huh. Never heard about that. Yeah. <risa> Te tocó igual que a mí, que mi profesor de mate me daba inglés y entonces, como le daba la gana, me pronunciaba. O... Tuve que pagar en la academia mucho money. A lot of money. That's why, that's why I hate you guys. No, I love you, I love you. <laughs> guys, les quería decir que ese period también lo pueden decir como cuando decimos en español. Ah, como, como esto es todo y punto, ¿verdad? Como, como yo soy el jefe y punto. Como mi nombre es tal y punto. Ahí se usa el period. Como, como para dejar algo en claro. Okay. Como para decir, por ejemplo, um, I am a good person, period. ¿Ya? Mm -hmm. Soy una buena persona y punto. Como cuando decimos en español así, y punto. Ahí usamos el period. I say it, period. 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 Cuando le estamos arrollando los hijos. <laughs> Ajá. En un dictado, point. 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 Uh -huh. point. Este point, el contexto de este point, point también se usa para puntos en sí como un examen, ¿verdad? Points. Point. Yeah, like 10 right points now. for the exam. Uh -huh. Y en correo electrónico, that. 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 Ok. That. Démosle ahí, complete, complete, complete okay. exercise. Okay. Take some time. Take some time. Aquí, ¿verdad? Esto de acá. Hello, Fátima. Are you busy? Aquí van poniendo aquí las prepositions, ¿ok? In Monday afternoon. You sure? Analicemos ahí la tablita arriba, right? Sus apuntes. Les voy a dar tiempo. Oh. Five minutes. Five minutes. Oh. Five minutes. Go. On Monday. On Monday. Hágalo primero y luego comparamos. Let's go. But the March. Are Pardon? You Are you busy? Pardon? You have a question for me? Okay. Are you busy Monday afternoon? Yeah. You know about the, the, about the company launches. There's a presentation about it. And it sounds very interesting. We start. It's 30. I work until 5.45, but I can meet you. Six on the corner of the first avenue. Mm -hmm. Do you know about the new project? There's another presentation it's, that I will be. There's a presentation about it being its own very interesting. And I at 6.30, I will until 5.45, but I can meet you at 6 o'clock on the corner of my strip. There's another presentation. Who's that? <laughs> three more minutes, three more minutes. Supuesto urbano, nice. <laughs> nice. I had the same answer. Mm -hmm. 
Lewandowski. Lewandowski. Está con todo, Susana. Está cantando. Está con no, todo. Está excited como es viernes, pero... Sí, es viernes. ¿Al, es algo, color. algún plan hay ahí. Claro. Mm -hmm. What's claro. your plan, ah? Huh? What's your plan? Are you going Dormir to the movies? Dormir y despertarme es el mismo día. Ahí, <laughs> <laughs> okay, guys, you guys finish? Yes. Va, comparemos ahí, comparemos. Yes. Let's compare. Yes. Tenemos aquí. Hello, Fatima. Are you busy? ¿Se acuerdan que era busy? Ocupado. Ocupado. Okay, adjetivo, ¿verdad? Adjective. Are you busy? Oh. Are you busy? Oh. Are you busy? On Monday. On Monday. On Monday. Ahí tenía que ser on. On Monday. On Monday. Si así lo tiene, congratulations. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Continue. Do you know about the new product that the company launches? The launch, the lanzamiento, verdad? El nuevo producto. Continue. There's a presentation about it. Y suena. It sounds very interesting. It sounds. Es el verbo. Sounds. Suena. It sounds very interesting. Very interesting. Interesting. It very interesting. interesting. It starts at. It starts at. It starts at. 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 Hasta las, yeah. Hasta I work five. until. Until. 45. 45. I can meet you. At. 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 What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Continue. There's another decision. What? It will be in March. In March. On Sunday. And I can't that day. Fantastic. Fantastic. March. All right. Bueno, con eso terminamos lo de las prepositions, guys. Usen las prepositions. Usen las prepositions as much as you can. Ok. Bueno, la otra semana, eh, sí, es especial porque terminamos nuestro primer pasito, nuestro primer módulo, right? El básico módulo 1. We finalize next Friday. Entonces, um, el lunes les voy a tener un reto, ¿verdad? Les voy a explicar ¿Cómo va a ser la evaluación final que vamos a tener Friday? Ok. Um, so, again, I'm very pleased with you guys. Este día eh, no le voy a pedir a nadie que se quede. Porque sí, quiero descansar también. <ríe> I want to sleep. Así como, así como Susi, me quiero dormir yo. Right, for a month. <ríe> 
for a month or for two days, you, for five days. All right. <laughs> okay, vamos a pasar la asistencia para quedar free, 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 free. And that's how we do it. All right, here. Okay, Douglas, Humberto Sanchez Diaz, are you still up? Present, present teacher. All right, Douglas, I love that attitude. Hugo, Ezekiel, there is Mauricio. Present. Present with all the energizer. Huh? Iris, Yvette, Saldana, Leonard, Ducey. I am here, teacher. Ivan Armando Mendez Parada. Present teacher. Y excellent. Jose Heriberto Cruz Amaya. Missing. Josué Balmone Cruz Montano. Present teacher. Thank you. Juan Ramon Navarro Diaz. Present. Excellent. Catherine Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Lucia del Carmen Ayala Mejia. Present teacher. Luz Marlene Cornejo Alvarez. Lucy? No se le escucha. Oh, ok, pero sí estaba. Ok, sí, Melvin no Rafael Díaz Mijango. <laughs> Present teacher. Noah Ernesto Vega Ortiz. Present. All right, Oscar Armando Flores Rodriguez. Present teacher. And let me see, Roberto Antonio Ramirez Gonzalez. El faltó, ¿verdad? El que faltó. Sí, Robert. Puso mensaje, ¿verdad? Ok. Sí. Ronnie Oswaldo Claros Flamenco. Tired. Pero no se conectó, ¿verdad? Para nada. No, creo que no. se, se enfermó. Todo José el día anduvo doliendo. José, José Heriberto, <ríe> te había puesto ausente, José. Ahí estás, ya te vi. José Heriberto, estás presente. Entonces, Ronnie absent. Mm. Eh, Robert absent. Uy, guys, estamos faltando algo ya. Algunos de ustedes. Let me see. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. Jocelyn, no me dejes en visto cuando quiero practicar contigo. Come on. Okay. Es que estaba haciendo otra cosa, estaba ocupada. No, ustedes son lying. míos, de 8 a 10. You are mine. Ok. She's lying. <laughs> Carlos Eduardo Gómez Gómez. Present. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. I am her teacher. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present teacher. Jeanette Esmeray Guzmán Rosa. Present. Guys, no les quito más tiempo. Ya los presioné demasiado. You guys have a lovely night. Have a blessed weekend. Do your homework. Practice your English. And I will... El Roberto es el que le escribió en WhatsApp que estaba sick. Estaba sick. Thank you, sir. Thank you, sir. A mí no me mencionó, pero aquí estoy. A mí tampoco me mencionó. En serio. En ese. Necesita de que es que alguien sabe que estaban aquí por eso no les dije. Ya ven, ya ven. Ah, sí. Ya voy ahí a. Váyase a descansar, teacher. Thank you for your permission. Anda cansado. Bless weekend, teacher, y a todos. See you guys. La última semana. Vamos con todo. La otra semana. See you. See you. Have a good one. See you Monday. See you. Yes, for sure. Bye bye, guys. Bye bye.